ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ആദ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതായത് എന്ത് രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ചാലാണ് അതിനുള്ള വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇടുന്നത് ആ പ്ലാനിന് ഒരു ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസൈ ആ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന വാക്കും റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന വാക്കും രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അതിനനുസരിച്ച് കുറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പുകവലി കാരണം ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകാവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലങ് ക്യാൻസർ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കണക്കെടുക്കുക അവരിൽ എത്ര പേർ പുകവലി ശീലമുണ്ടവരായെന്ന് എന്ന് കണക്കെടുക്കുക അവ തമ്മിലൊരു പരസ്പര ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതും പക്ഷേ ഈ അന്വേഷിക്കുക അതായത് പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എത്ര പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുക വലിക്കാത്ത ആളുകളിൽ എത്രത്തോളം ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് എന്ന ചോദ്യം കൂടി നിങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി കൊണ്ടാണ് ശ്വാസകോശ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലങ് ക്യാൻസർ വരുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും ഇത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് അറിഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഞാൻ ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതായത് നിങ്ങളുടെ മെത്തേഡ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ മെത്തേഡിന് നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറും വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തും പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലങ് ക്യാൻസറിന് പുകവലിക്ക് എന്തെങ്കിലും റോളുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള എത്തിക്സ് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ചറിയുന്നതിന് ചില പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തുമ്പോഴും അല്ലാത്ത ആളുകൾ വളർത്തുമ്പോഴും തമ്മിൽ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വളർത്തുന്ന കുട്ടിയെ മാറ്റി വേറൊരിടത്ത് വളർത്തി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫണ്ട് നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്ന റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ വേണ്ടി വേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യും കണ്ടെത്തുന്ന റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ഒരു വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രയോജനവും ഇല്ല എന്ന് കരുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ഒരുപാട് പരിഗണനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തേഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലും ലൈഫ് സയൻസിലും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും ഒക്കെ അതാത് സബ്ജക്റ്റിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തോന്നുന്ന പല തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരം റിസർച്ച് മെത്തേഡുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്
അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ റിസർച്ച് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് അത് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പൊതുവിൽ നമ്മൾ ട്രൂ സയൻസ് എന്ന് പൊതുവേ ഒരു ഇമ്പ്രഷനുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സിന് വഴങ്ങുന്നവയാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും സോളജിയും മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ പല ഫിസിയോളജിയും ബോട്ടണിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രൂ സയൻസ് നമ്മൾ പൊതുവേ കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡിന് കൃത്യമായി വഴങ്ങുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ ഇത്തരം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസബിൾ ആണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും അതുപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസുകൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ റിസർച്ച് മെത്തേഡിൽ തുറന്നിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ ഇതിനൊരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതായത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി മാത്രം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് റിഗറസ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പാളിപ്പോയാൽ നിങ്ങളുടെ വളരെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ ഫിസിക്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾ ഫിസിക്സിലെ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സേണിലേക്ക് ലാർജ് ഹാഡ്രോൺ കോളേഡറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വലിയ ട്യൂബിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഡേറ്റയും ടെറാ ബൈറ്റ് കണക്കിനാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസിൻ്റെ സെറ്റപ്പിനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിലവുണ്ടാകും ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പല സബ്ജക്റ്റിലും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് റിഗറസ് ഡിസൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരം എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കൂടി നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജീ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സയൻസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പരി പഠി പഠിക്കണം എന്ന് കരുതുക അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാട്ടിൽ ഉൾക്കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാട്ടിൽ പോയി അതിനെ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ജീവിയെ നിങ്ങളുടെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവി ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് ലബോറട്ടറിയുടെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ ചിലപ്പോൾ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ തന്നെ മാറിപ്പോയേക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ജീവിയുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചല്ല എന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് മെത്തേഡാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ആളുകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഐഡിയകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത്തരം ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് റിസർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം ക്വസ്റ്റനയറുകൾ അതായത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ചോദ്യാവലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പലപ്പോഴും സർവേകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ വിയോജിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസും പ്രിഫറൻസസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ഡേറ്റയുടെ രൂപത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം കൊടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ അതിനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസുകളെയും ഇമോഷൻസിനെയും ഒക്കെ ഒരു സ്കെയിലിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂമറിക്കൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവാം
സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ പല പ്രതിഭാസങ്ങളും ആളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കേസ് സ്റ്റഡികളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ആ ആളിൻ്റെ ഇന്ന ഇന്ന സവിശേഷതകൾ അയാളുടെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു അയാൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് പല കാര്യങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കേസിൻ്റെ സ്റ്റഡി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസ് സ്റ്റഡികൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം അതിൽ നിന്നും ഒരു പൊതുവായ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ഒബ്സർവേഷണൽ റിസർച്ച് മെത്തേഡായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴായിട്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു വിവരണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അതുണ്ടാകുന്നത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളിന് അതിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും ദിസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഫർദസ്റ്റ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് മുമ്പോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിൽ ഇത് അത്ര വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നൊരു വിമർശനം നേരിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഓഫൺ ഹാസ് നോ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഇത് ഇപ്പോൾ കേസ് സ്റ്റഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കഥകളിൽ നിന്നായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതായത് സംഭവങ്ങൾ നടന്ന ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും പുതിയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൽ നിന്നും ചില വിവരങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ആ ഇതിലേക്ക് പഠനം നടത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും വരാം പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ സയൻസിലും ബിഹേവിയറൽ സയൻസിലും നരവംശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയിലും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഇത് ഡാറ്റ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതിൽ നിന്നും പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും മുൻപ് നിലവിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല സബ്ജക്റ്റിലും പലതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സിസ്റ്റുമാരും സൈക്കോളജിസ്റ്റുമാരും പല രീതിയിലായിരിക്കാം ഈ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ എല്ലാ ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എവിടെയൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം കോമണായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ചിലവയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയാണ് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നോളജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയുടെ മീനിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകളെ ഫാക്ട്സിനെ അതേപടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാറ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകളെ മാറ്റി മറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വസ്തുതകൾ എന്താണോ അത് അതേപടി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തീറ്റയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന ആളിനനുസരിച്ചിട്ട് ശരി തെറ്റുകൾക്ക് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പോകും അല്ല അങ്ങനെയല്ല അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും നല്ല പാട്ടുകാരൻ ആരാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ പാട്ടുകാരൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കാം ഒരാൾ പറയുന്നത് ശരി ഉത്തരവും മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് തെറ്റുത്തരവും എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ ചോദ്യം ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം ന
അത് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പേടി തോന്നി എന്നുള്ളത് വേറൊരാൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പച്ച നിറത്തിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലോ ഒക്കെ ആർക്കും വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വെരിഫയബിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളതൊരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഡാറ്റ ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരെണ്ണമാണ് എത്തിക്കൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി അതായത് സയൻസ് എത്തിക്കലി ന്യൂട്രലാണ് പറയുക അതിനകത്ത് ഈ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഒരു പക്ഷപാതം സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് പക്ഷേ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സയൻസിന് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുക ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇനോമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് നമുക്കതിനെ പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ എനർജി നീഡിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആണവ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ വാർഫെയറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി എന്താണ് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ സയൻസ് നിങ്ങളോട് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെയോ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെയോ ഒക്കെ വകതിരിവിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന കാര്യമാണ് സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മോറൽ വാല്യൂസ് ഇല്ല എന്നല്ല അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസിനനുസരിച്ചിട്ട് സയൻസിലെ ശരിയും തെറ്റും മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിന് എപ്പോഴും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കത് തോന്നിയ വഴിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ചിട്ടയോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മിക്കപ്പോഴും ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി ആൻസർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടെമ്പററി ആൻസർ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അത് പലതവണ പരിശോധിച്ച് ആ പരിശോധന വിജയിച്ചാൽ മാത്രം അതിനെ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് കണക്കാക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് അത് പറയും അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എപ്പോഴും എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെയും ഒരു പ്രത്യേകതയായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് അത്തരം റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത റിലയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അതിനൊരു ഏറ്റവും അത് പറയാനുള്ളൊരു മാർഗം ഐഡൻറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനോമിനൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാറ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഹൈറ്റിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴേക്ക് പോകുന്ന അറിയാം അത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് അതേപടി താഴേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു കാണാം അതായത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസൾട്ട് റിലയബിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒരാളിന് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പേടി തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ പലയിടങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൂടാന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ആ റിസൾട്ട് റിലയബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രസിഷനാണ് അതിന് പ്രസിഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം കൃത്യതയാണ് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഊഹിച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തത കുറവുള്ള അവകാശവാദങ്ങളായിരിക്കില്ല സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിലൂടെ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആളുകളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മിക്ക ആളുകളും ലവ് മാരേജസിന് എതിരാണ് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുക മിക്ക ആളുകൾ ആ പ്രത്യേക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനകത്തൊരു പ്രിസിഷൻ ഇല്ല ഈ മിക്ക ആളുകൾ എന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ മ
നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പനിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പനി നല്ല പനിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ പറയും പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടറുടെ ലാംഗ്വേജിൽ എപ്പോഴും ആ പനി എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത് സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആക്യുറസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സയൻറ്റിഫിക് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട്നെസ് ആണ് പലപ്പോഴും ഫിസിക്സ് പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വസ്തുക്കൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റായിട്ടായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലതും അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമൂർത്തമായത് പ്രത്യേകിച്ച് രൂപമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതിന് രൂപമില്ലാത്ത പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് കാണിക്കാനോ വരച്ച് കാണിക്കാനോ കഴിയുന്ന കാര്യം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തിലുള്ളില്ല വേവ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പലയിടത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനെ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ആ ഓർബിറ്റൽസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കൃത്യമായി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ടുള്ള അത് തന്നെ മറ്റു ഫിനോമിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആയാലും ലൈറ്റ് ആയാലും ഇൻ്റർഫറൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഐഡിയ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ പ്രവചനം എന്ന് പറയും പ്രവചനം എന്ന വാക്കിന് ഒരല്പം സാങ്കേതിക അർത്ഥം ഒരു ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ വെറുതെ ആ മറ്റന്നാൾ മഴ പെയ്തേക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും വെറുതെ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പല ഈ കൈനോട്ടക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മുപ്പതിനും മുപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു അപകടം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു വേഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചേക്കാം സംഭവിച്ചില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഇൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുന്ന് ഒരു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് മുകളിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഒരു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ കെ ഭൂമിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ സ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വിടുന്ന ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റ് ഈ പ്രത്യേക ഓർബിറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ജിയോ ഈ പ്രത്യേക ജിയോ സ്റ്റേഷനറി ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാകും ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ആലോചിക്കാം മുപ്പത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ഒരു രാജ്യം അവരുടെ ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അയക്കുന്ന ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഇത്രയും ദൂരെയുള്ള ഇത്രയും കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അവിടെ വേണം അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇന്ന ഇന്ന കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കാം എന്നൊരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അതിനകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് അയക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി സയൻസിൻ്റെ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം നമസ